Olá, meus amigos, que bom que vocês voltaram. Se você está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Meu nome é Roberto Cardoso e hoje eu queria só fazer um comentário rápido com vocês, vai ser um vídeo curto, porque assim, o Glenn Greenwald precisa sair do Brasil o quanto antes, se ele não quiser ficar como o Lula, que já está preso há um ano e meio e que não vai ser solto tão cedo, tá? Ele precisa sair do país. Pelo seguinte, o Glenn é um cara que já enfrentou os Estados Unidos já enfrentou o governo americano e ganhou. Então é claro que ele ia querer enfrentar o governo brasileiro, ainda mais com todo o arsenal que ele tem na mão. O problema é que os Estados Unidos são um país sério, com instituições fortes, e o Brasil não é. O Brasil nós estamos vendo que funciona de acordo com vontades, de acordo com os interesses, e não de acordo com a verdade. Então por mais que tudo que ele tenha na mão seja a verdade, que outras pessoas, todo mundo que analisa o material comprova que aquilo é verdade e eu vou dizer como que as pessoas comprovam porque aquilo é o telefone de alguém, tem mensagens ali de muita gente então tem mensagem de jornalista ali você entendeu? Vários jornalistas citados ali pegaram os celulares deles e falaram, não, isso tudo tem a ver eu tenho essas mensagens aqui também então é por isso que o Correio Brasiliense já confirmou, o Estado de São Paulo já confirmou, a Veja já confirmou só que a casa está caindo para o Sérgio Moro, né? E o Sérgio Moro é o ministro mais popular do Jair Bolsonaro, um está escorado no outro ali. Se caiu um, caiu o outro. Então a situação agora ficou o seguinte, eles não podem fazer nada praticamente contra o Glenn, porque ele está amparado pela lei de imprensa, pela Constituição Brasileira. Ele não cometeu nenhum crime, porque ele só publicou uma matéria, isso não é crime. Ele não pode ser deportado, porque deportação é para um imigrante ilegal. Então, por exemplo, se ele veio para cá para estudar e ele está trabalhando, ele está ilegal, ele pode ser deportado. Não é o caso dele, que já é casado desde 2005 com o David Miranda, eles são casados no papel, eles têm filhos adotados e tudo. Então ele não está ilegal no Brasil, ele não pode ser deportado. Ele também não pode ser expulso, porque olha só, quando um estrangeiro comete um crime no Brasil, ele primeiro ele vai preso, ele cumpre a pena aqui. Depois ele cumprir a pena, né? Lógico, sendo condenado, cumprindo a pena. Aí a Polícia Federal vai avisar o Ministério da Justiça de que tem um estrangeiro que terminou de cumprir a pena. Abre-se um processo de expulsão. Aí é outro julgamento, é outro processo para decidir se expulsa ou não. Só que o Estatuto do Estrangeiro diz que quando o estrangeiro tem filho brasileiro ou quando o estrangeiro é casado com um brasileiro, ele não pode ser expulso. Então mesmo que alguém tivesse cometido um crime, mesmo que eles forgem um crime, eles podem até prender, mas não pode expulsar. Ele também não pode ser extraditado, porque a extradição é se ele tivesse cometido um crime lá nos Estados Unidos, tivesse foragido aqui. Aí o governo de lá pediria a extradição dele. Então não é uma coisa que o governo brasileiro pode fazer, extraditar. Então assim, eles não tinham o que fazer com o Glenn. A única solução é fazer o quê? Forçá-lo a fugir. Ainda mais que ele falou assim, depoimentos do próprio Glenn, a maior garantia que vocês têm de que tudo que eu estou dizendo é verdade, que eu não estou cometendo crime nenhum, é que eu tenho um passaporte americano, toda a minha família tem, eu posso ir a qualquer momento no aeroporto e ir embora desse país e fazer as denúncias de lá. Mas eu estou aqui porque eu sei que eu não estou fazendo nada de errado e esse país tem leis. Pois é, agora eles vão querer usar isso exatamente contra ele. Vão forçá-lo a sair daqui, porque essa prisão dos hackers... Vocês estão acreditando nisso, que houve algum hacker que foi preso? Porque deixa eu contar um segredo para vocês. Já fiz um vídeo aqui sobre isso. O Telegram nunca foi invadido. Não existe hacker nessa história. Isso foi de dentro da própria Lava Jato. Alguém deu esse material para o Glenn. Alguém forneceu o celular, alguém passou os arquivos para ele e ele recebeu. Ninguém invadiu nada. Isso foi cedido para eles. E eles sabem disso. Mas eles forjam que os hackers, os hackers foram presos. Os caras vão confessar, porque vão dar um dinheirinho lá para eles, como no caso do Adélio Bispo. Aliás, parênteses. Vocês não acham estranho que uma pessoa que se elege falando que bandido bom é bandido morto, um cara tenta matar? Talo, o cara foi lá, deu uma facada nele, atentou contra a vida dele, foi absolvido em primeira instância e a defesa da vítima não recorreu. Não é estranho isso? Não recorreram. 
ele acabou o processo, porque ele foi absolvido em primeira instância, a defesa não recorreu. Ninguém pergunta isso ao presidente, ele não fala sobre isso, mas ele não recorreu, não é estranho? Pois agora esses quatro hackers que foram presos também, como que vai ficar essa situação? Você entende? Eles vão dizer que fizeram realmente esse hackeamento a mando do Glenn, que o Glenn pagou para eles fazerem isso e a Polícia Federal vai para prender o Glenn. O Glenn vendo o que está acontecendo com o Lula, que está há um ano e meio preso, num processo completamente torto, ele sabe que se ele for preso ele também não sai. Que alternativa que sobra para ele? Sair do Brasil. A hora que ele sair do Brasil, o que, que vão falar? Tá vendo? Está fugindo porque sabe que tem culpa. Quando ele falar isso, volta tudo como antes. Volta o Sérgio Moro, volta a ser super-herói. O Jair Bolsonaro volta a ser o nosso capitão. E acabaram seus problemas. Pronto. Tá todo mundo bem. Você percebe o cenário que está montado? Não é por acaso que anteontem a Joyce Hasselman veio falar Olha, hackearam meu telefone também, hackearam. O Paulo Guedes falou, olha, hackearam meu telefone também, hackearam. No dia seguinte perderam os hackers. Não eram hackers russos? Você lembra daqueles tweets do pavão misterioso? Que estava até escrito rublo, estava escrito em português, no meio do texto em inglês. Não eram hackers russos que tinham sido contratados? e que também compraram o mandato lá do Jean Willis, agora os hackers são brasileiros. Então, assim, o cenário está todo montado para ser feita uma grande farsa, que eles vão ou prender o Glenn, se ele ficar de bobeira ele vai ser preso, ou então, ele já sabendo que ele já tem essa informação há uma semana de que esses hackers, ele mesmo divulgou o próprio Glenn, que estava sendo armado dentro da Polícia Federal, uma falsa prisão de hackers que iriam confessar o hackeamento. Essa, isso não vai se sustentar, porque todas as mensagens já estão confirmadas, todo mundo já sabe que isso não foi obra de hacker, que não houve nenhuma invasão, as empresas telefônicas não, não detectaram nenhuma invasão, ninguém detectou invasão em lugar nenhum. Mas o cenário está armado para isso, para forçar o Glenn a fugir do país. Agora, deixa eu falar uma coisa para vocês, a culpa de tudo isso que está acontecendo é da esquerda do Brasil. O que está acontecendo de melhor para a esquerda nesse Brasil é a direita, e o que está acontecendo de melhor para a direita no Brasil é a esquerda. Porque uma está apostando na desgraça do outro. Não era para ter deixado o barco correr como a esquerda deixou. Era para ter aproveitado essa chance de ouro, que eles não fizeram nada para isso acontecer. Isso é um trabalho independente do Glenn, que trouxe de mão beijada um troféu para eles. Ninguém se movimentou, ninguém foi às ruas, ninguém exigiu a queda do ministro, a queda do presidente, a queda do filho, queda... ninguém fez nada, ficou todo mundo olhando e sabe por quê? Sabe por quê que a esquerda não faz nada? Porque a esquerda não está preocupada com o Lula. A esquerda não quer saber o que vai acontecer com o Lula. A esquerda está querendo é que esse governo continue se enrolando do jeito que está se enrolando. Quanto pior for esse governo, melhor para as eleições do ano que vem. É isso que a esquerda está vendo. E... O lado do governo está pensando exatamente a mesma coisa do lado de cá. Ele só está pensando nas próximas eleições, porque a Joyce Hasselman já quer ser prefeita de São Paulo, já querem lançar a Tava Tamaral para prefeita de São Paulo. Está todo mundo pensando nas eleições. A casa poderia estar tá caindo no meio da reforma da Previdência, teriam que soltar o Lula, mas vai tudo se arranjar. Eles conseguem passar mais uma eleição, vão levar esse governo até o final e aí para o próximo governo vai ser ou um Dória da vida ou um Luciano Huck da vida. E continuam desmontando a educação desse país, continuam liberando agrotóxico para a gente comer veneno, continuam desmontando a saúde, tirando insulina do SUS, tirando remédio para câncer, tirando os necessitados para te obrigar a não depender do SUS, para te obrigar a ter um plano de saúde para te obrigar a não depender de educação pública, para te obrigar a ter educação privada, e vão te obrigar a virar funcionário de aplicativo. Você vai trabalhar com Uber, você vai trabalhar com qualquer coisa, porque não vai mais ter emprego formal. Nenhum patrão mais vai pagar funcionário, as pessoas vão ficar montando aplicativo, e você vai ser só um prestador de serviço independente, autônomo, e você se vira. É isso, gente, o cenário é esse. Você entendeu? Agora o Glenn... Nos próximos dias, muito rapidamente, ele vai ter que tomar a decisão de ficar e correr o risco de sofrer o que o Lula está passando, 
cair numa cadeia e ficar um, dois, três, quatro, cinco anos preso, ou sair do país e isso ser usado por, pelos opositores dele como o argumento de que ele está fugindo porque sabe que tem culpa, prendemos os hackers, ele fugiu, não é coincidência, e continua tudo na beleza que estava. O que, que vocês acham disso? Escreve aqui para mim nos comentários, deixa para mim um recado aí, o que, que você acha que vai acontecer daqui para frente, o que, que você acha que vai acontecer com a direita nesse país, o que, que você acha que vai acontecer com a esquerda. Vamos ver se a gente junto consegue ter alguma ideia, porque o que eu estou vendo é assim, provavelmente a direita vai ficar bom tempo ainda no governo, e o problema não é ser direita ou ser esquerda, é que são governos que estão querendo desmontar o país para vender isso tudo para que a gente vire só um exportador de minério de ferro e de álcool e de açúcar, só de matéria-prima e o resto a gente compra tudo caso você tenha dinheiro para comprar, caso você tenha emprego. Valeu? Então era isso. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Assiste pelo menos mais um videozinho que eu tenho aqui, porque ajuda o canal, tá? Ajuda o canal a crescer. Deixa um like, se inscreve se você for novo aqui. E vamos embora, tá? Eu não sei que futuro vai ficar pra minha filha, eu não sei como é que vai ficar esse país, mas tá feia a coisa, sabe? Tá muito feia a coisa. Um grande abraço pra vocês, ó. Já fui.